இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து ஜங்ஷன் அண்ட் ஜெனோ டயோட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் இங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னென்ன அப்பரேட்டஸ் பார்க்கலாம் பேட்டரி பேட்டரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்புறம் மில்லியம்ஸ் எம் ஏன்னு போட்டிருக்கிறது வந்து மில்லியம்ஸ் வி வந்து வோல்ட் மீட்டர் அந்த ஏ வந்து ஆனோட் கே வந்து கேத்தோட் ஒன் கே வந்து ரெசிடென்ஸ் ஒன் கே ரெசிடென்ஸ் வந்து இன்பில்ட் அதனால அதை தேடக்கூடாது ஸோ எத்தனை எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னா பேட்ரி மில்லியம்ஸ் வோல்ட் மீட்டர் அப்புறம் ஏ கே மொத்தமே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு அப்பரேட்டஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராமோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஜங்ஷன் ஜெனோ டயோட் எப்படி நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பேட்ரி பாசிட்டிவ் வந்து மில்லியம்போட பாசிட்டிவ் அப்புறம் மில்லியம் நெகட்டிவ் வந்து நேராக ஆனோட் ஆனோட ஏ கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் போதும் கே இருக்கும் கேலேருந்து நேராக எங்கே ஒன் கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இன்பில்ட் அதனால் கேலேருந்து நேராக பேட்ரியோட நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் இந்த வோல்ட் மீட்ரு பாசிட்டிவ் வந்து ஏழு தரணும் வோல்ட் மீட்ரு நெகட்டிவ் வந்து கேலே தரணும் இது வந்து ஜங்ஷன் த ஜங்ஷனோட டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் ஜெனோ டயக்ராம் என்ன பண்ணணும்னா ஏழு இருக்கிற ரெண்டு வயரும் கேக்கு போகணும் கேலு இருக்கிற ரெண்டு வயரும் ஏக்கு வரும் அதாவது இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த ஏகே மேலே பரடஸில் பார்ப்பீங்க கீழே அதே மாதிரி ஏகே இருக்கும் ஸோ ஏல இருக்கிற ரெண்டு வயர் கேக் போகணும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு வயர் ஏக்கு போகணும் இன்டர்ஜென்ட் பண்ணிங்கன்னா அது சேனோ டயோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஜங்ஷன் அண்ட் ஜெனோ டயோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு அதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னென்ன அப்பரேட்டஸ் பார்க்கலாம் பேட்ரி பேட்ரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்புறம் மில்லியம்ஸ் எம் ஏன்னு போட்டிருக்கிறது வந்து மில்லியம்ஸ் வி வந்து வோல்ட் மீட்டர் அந்த ஏ வந்து ஆனோட் கே வந்து கேத்தோட் ஒன் கே வந்து ரெசிடென்ஸ் இந்த ஒன் கே ரெசிடென்ஸ் வந்து இன்பில்ட் அதனால் அதை தேடக்கூடாது ஸோ எத்தனை எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னா பேட்ரி மில்லியம்ஸ் வோல்ட் மீட்டர் அப்புறம் ஏ கே மொத்தமே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு அப்பரேட்டஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராமோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஜங்ஷன்ஸ் ஜெனோ டயோட் எப்படி நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பேட்ரி பாசிட்டிவ் வந்து மில்லியம் போட பாசிட்டிவ் அப்புறம் மில்லியம் நெகட்டிவ் வந்து நேராக ஆனோட் ஆனோட ஏ கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் போனால் கே இருக்கும் கேலேருந்து நேராக எங்கே ஒன் கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இன்பில்ட் அதனால் கேலேருந்து நேராக பேட்ரியோட நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் இந்த வோல்ட் மீட்ரு பாசிட்டிவ் வந்து ஏழு தரணும் வோல்ட் மீட்ரு நெகட்டிவ் வந்து கேலே தரணும் இது வந்து ஜங்ஷன் த ஜங்ஷனோட டயக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு ஜெனோ டயக்ராம் என்ன பண்ணணும்னா ஏழு இருக்கிற ரெண்டு வயரும் கேக்கு போகணும் கேல் இருக்கிற ரெண்டு வயரும் ஏக்கு வரும் அதாவது இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த ஏகே மேலே பரடஸில் பார்ப்பீங்க கீழே அதே மாதிரி ஏகே இருக்கும் ஸோ ஏல இருக்கிற ரெண்டு வயர் கேக்கு போகணும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு வயர் ஏக்கு போகணும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அது சேனோ டயோ ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆப் ஆம்ப் இன்வெர்டிங் ஆப் ஆம்ப் இன்வெர்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னா ஆர்எஸ் டென் கே ஆர்எஃப் டுவெண்ட்டி டூ கே ஓகே முதல்ல வி ஒன் பாசிட்டிவ் வந்து போகலாம் முதல்ல வி ஒன் பாசிட்டிவ் வந்து ஆர்எஸோட இன்புட் அப்புறம் ஆர்எஸ் அவுட்புட்டில் இருந்து நம்பர் டூ டூலேருந்து திருப்பி ரிட்டன் ஆகணும் ரிட்டன் ஆகிட்டு ஆர்எஃபோட இன்புட் அப்புறம் ஆர்எஃபோட அவுட்புட்லேருந்து நேராக நம்பர் சிக்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்லேருந்து வி நாட்டோட பாசிட்டிவ் அப்புறம் வி நாட் நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு செவன் வந்து ப்ளஸ் டுவெல் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் த்ரீ வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் கடந்த ஃபைனலாக வந்து பி ஒன் நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கனெக்ஷன்ஸ் ஓகே இதுதான் ஆப் ஆம்ப் பேரடஸ் ஆப் ஆம்ப் பேரடஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஒரே அப்பரேட்டஸில் தான் நம்ம இன்வெர்டிங் நான் இன்வெர்டிங் சம்மிங் மூணு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டும் இந்த ஒரே அப்பரேட்டஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் வி இருக்கும் ஸோ வி வி டூ இது ரெண்டும் வந்து எப்போ யூஸ் ஆகும்னா சம்மிங் தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ இன்வெர்டிங்கும் நான் இன்வெர்டிங்கும் நம்ம வி ஒன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வி ஒன் வி டூ ரெண்டுமே யூஸ் ஆகிறது வந்து சம்மிங்கில் தான் யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆப் ஆம்ப் இன்வெர்டிங் ஆப் ஆம்ப் இன்வெர்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னா ஆர்எஸ் டென் கே ஆர்எஃப் டுவெண்ட்டி டூ கே ஓகே முதல்ல வி ஒன் பாசிட்டிவ் வந்து போகலாம் முதல்ல வி ஒன் பாசிட்டிவ் வந்து ஆர்எஸோட இன்புட் அப்புறம் ஆர்எஸ் அவுட்புட்டில் இருந்து நம்பர் டூ டூலேருந்து திருப்பி ரிட்டன் ஆகணும் ரிட்டன் ஆகிட்டு ஆர்எஃபோட இன்புட் அப்புறம் ஆர்எஃபோட அவுட்புட்லேருந்து நேராக நம்பர் சிக்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்லேருந்து வீணாட்டோட பாசிட்டிவ் அப்புற
டூலேருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு ஆர்எஃப்போட இன்புட் அப்புறம் ஆர்எஃப்போட அவுட்புட்லேருந்து நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்லேருந்து வி நாட் பாசிட்டிவ் அப்புறம் வீ நாட் நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் அப்புறம் செவன் வந்து ப்ளஸ் டுவெல் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் த்ரீ வந்து வி ஒன் பாசிட்டிவில் தரணும் வி ஒன் நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து ஆர்எஸ் டென் கே ஆர்எஃபும் டென் கே இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆப் ஆம்ப் சம்மிங் சம்மிங்கில் தான் நம்ம வி ஒன் வி டூ ரெண்டு வோல்டேஜும் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வி ஒன் பாசிட்டிவ் வி டூ பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே கிடையாது முதல்ல வி டூ பாசிட்டிவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் வி டூ பாசிட்டிவ் வந்து ஆர்எஸோட இன் ஆர் டூவோட இன்புட் ஆர் டூவோட அவுட்புட்டில் இருந்து நம்பர் டூ டூலேருந்து திருப்பியும் ஆர்எஃப்போட இன்புட் அப்புறம் ஆர்எஃப்போட அவுட்புட் வந்து நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்லேருந்து வீ நாட் பாசிட்டிவ் வீ நாட் நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் செவன் ப்ளஸ் டுவெல் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் த்ரீ கிரவுண்ட் அப்புறம் கடைசியாக வந்து வி ஒன் பாசிட்டிவ் வந்து ஆர் ஒன்னோட இன்புட் அப்புறம் ஆர் ஒன் அவுட்புட் வந்து நேராக ஆர்எஃப்போட இன்புட்டை தந்துடுங்க ஸோ இந்த வி ஒன் கனெக்ஷன் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்வெர்ட்டிங் மாதிரியே தான் டயக்ராம் இருக்கும் இதில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர்எஃப் மூணுமே டென் கே ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டரில் என்னென்ன அப்பாரட்டஸ் முதல்ல நமக்கு தேவைன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிபிபி ஐபி அப்புறம் விபிஇ பி சிஇ அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஐசி விசிஇ விசிசி அவ்வளோதான் அப்பாரடஸ் இப்போது கனெக்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போது என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா விபிபி அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா விசிசி இருக்கும் இதுதான் பவர் சப்ளை இப்போ விபிபி பாசிட்டிவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல பிபிபி பாசிட்டிவ் வந்து ஐபி பாசிட்டிவ் அப்புறம் ஐபி நெகட்டிவ் வந்து நேராக பேஸ் அப்புறம் அதாவது பி அப்புறம் சிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ பி டு சி இந்த பி டு இலாம் இன்டர் கனெக்ட் ஸோ சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிலேருந்து ஐசி நெகட்டிவ் அப்புறம் ஐசி பாசிட்டிவ்லேருந்து விசிசி பாசிட்டிவ் அப்புறம் விசிசி நெகட்டிவ்லேருந்து நேராக இக்கு வரணும் அப்புறம் இலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு திருப்பியும் விபிபி நெகட்டிவ் வரணும் இப்போ வந்து அவுட்டர் சர்க்கியூட் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இன்னரில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா விபிஇ இருக்குது அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா விசிஇ இருக்குது ஸோ விபிஇ பாசிட்டிவ் வந்து ஐபி நெகட்டிவ் அப்புறம் விபி நெகட்டிவ் வந்து பிபிபி நெகட்டிவ் அப்புறம் விசிஇ பாசிட்டிவ் வந்து ஐசி நெகட்டிவ் அப்புறம் விசிஇ நெகட்டிவ் வந்து விசிசி நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டரில் என்னென்ன அப்பாரட்டஸ் முதல்ல நமக்கு தேவைன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிபிபி ஐபி அப்புறம் விபிஇ பி சிஇ அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஐசி விசிஇ விசிசி அவ்வளோதான் அப்பாரடஸ் இப்போது கனெக்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போது என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா விபிபி அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா விசிசி இருக்கும் இதுதான் பவர் சப்ளை இப்போ விபிபி பாசிட்டிவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல விபிபி பாசிட்டிவ் வந்து ஐபி பாசிட்டிவ் அப்புறம் ஐபி நெகட்டிவ் வந்து நேராக பேஸ் அப்புறம் அதாவது பி அப்புறம் சிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ பி டு சி இந்த பி டு இலாம் இன்டர் கனெக்ட் ஸோ சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிலேருந்து ஐசி நெகட்டிவ் அப்புறம் ஐசி பாசிட்டிவ்லேருந்து விசிசி பாசிட்டிவ் அப்புறம் விசிசி நெகட்டிவ்லேருந்து நேராக ஈக்கு வரணும் அப்புறம் இலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு திருப்பியும் விபிபி நெகட்டிவ் வரணும் இப்போ வந்து அவுட்டர் சர்க்கியூட் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இன்னரில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா விபிஇ இருக்குது அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா விசிஇ இருக்குது ஸோ விபிஇ பாசிட்டிவ் வந்து ஐபி நெகட்டிவ் அப்புறம் விபி நெகட்டிவ் வந்து பிபிபி நெகட்டிவ் அப்புறம் விசிஇ பாசிட்டிவ் வந்து ஐசி நெகட்டிவ் அப்புறம் விசிஇ நெகட்டிவ் வந்து விசிசி நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் ஓகே சோனாமீட்டரில் நீங்கள் எதுவும் கனெக்ஷன்லாம் பண்ண தேவை இல்லை அது ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் உங்களை வேலை என்னென்னா வெயிட்டு வந்து ஆட் பண்ணணும் வெயிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏபி ரெண்டு பிரிட்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஈவனாக மூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நீங்கள் பார்க்குறது சோனாமீட்டர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சோனாமீட்டர் எக்ஸ்பிரிமெண்டில் ஏபி ரெண்டு பிரிட்ஜ் இருக்கும் ஓகே இப்போ வெயிட்டு வந்து வெயிட் சைடு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் போடணும் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டு ரெண்டு ஏபி ரெண்டு பிரிட்ஜும் ஈவனாக இன்ச் பை இன்ச்சாக மூவ் பண்ணுவீங்க மூவ் பண்ணோன்னே இப்போ ம
டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டர் ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணோம் ரிமூவ் பண்ணும்போது வெயிட் என்ன ஆனால் ஏபியோட லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வெயிட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் ஏபி லென்த் அதிகமாகும் வெயிட் குறைக்க குறைக்க ஏபி லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் நீங்கள் லோடிங் பண்ணும்போது எடுக்கிற ரீடிங் அதாவது ஏபி லென்த் வந்து எல்லாமே எல் ஒன் எல் ஒன் எல் ஒன் அதுக்கப்புறம் அன்லோடிங் பண்ணுவீங்க அன்லோடிங் பண்ணும்போது அப்போ கிடைக்கிற ஏபி லென்த் வந்து எல் டூ எல் டூ எல் டூ ஓகே